José Campanella, el director de esa hermosa película ganadora del Oscar que se llama El secreto de sus ojos, se regresa con una comedia negra. Vino a Chile a presentarla y conversó con Ahora Noticias, específicamente con nuestra Manesaes. Esta es la nota. No puedo creer. Voy a vender la casa. Vos y yo, Pedro, solos, como debería haber sido siempre. Y ella. Juan José Campanella vino por unas horas a Chile para presentar su última película, El cuento de las comadrejas. Más que un remake, es una nueva versión de la famosa comedia negra del año 76. Los muchachos de antes no usaban arsénico. consciente de que yo también voy a ser viejo. No esté tan seguro. ¿Cómo defines tú el cuento de las comadrejas? Tienen que venir al cine dispuestos a disfrutar. Esto no es un reflejo de la sociedad. Esto justamente lo hablan los personajes. Hablan la diferencia entre, entre los, los feos finales de la vida y los lindos finales del cine. Esta es una película para disfrutar, para reírse, para emocionarse, para ver una, una historia de amor. No son ni viejos ni... ni... Ni, ni débiles, los protagonistas. De hecho, paradójicamente, es la que más le gusta a los jóvenes de todas las películas que hice. Eh, y tienen que venir a pasar un buen momento en el cine en el que yo les garantizo que se van a olvidar de todos los problemas. En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué no? Fama internacional alcanzó cuando El secreto de sus ojos ganó un Oscar a la mejor película extranjera. Antes había triunfado con su obra más autobiográfica, El hijo de la novia. Pero aquí está ahora, con esta película, con un gran elenco, incluyendo a Marcos Munstock, el famoso Lelutier. Y así, invita a verlo. Comadreja. Los invito a ver el cuento de las comadrejas, que se lo van a disfrutar como loco, van a salir, van a terminar como está pasando en Buenos Aires, van a aplaudir al final, se, se van a divertir, es gozosa, tiene vueltas de tuerca, insorprendente. Es la mejor película de la historia del cine, con eso les digo todo. Bueno, por lo menos para mi mamá.